అధ్యక్ష ఈరోజు అప్రోప్రియేషన్ బిల్లు మీద మాట్లాడేటువంటి అవకాశం కలిగింది అధ్యక్ష అయితే ఈరోజు బడ్జెట్ కానీ బడ్జెట్కి సంబంధించినటువంటి కేటాయింపులు కానీ ఒకసారి చూస్తే ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజలను గురించి ఎటువంటి ఆలోచన చేశాడు అదేవిధంగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు అన్ని వర్గాల ప్రజల గురించి ఆలోచన చేసి ఈ బడ్జెట్ని అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈరోజు అధ్యక్ష సమావేశాలు మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి గత కొద్ది రోజులుగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక మాట చెప్తున్నాడు నా వయసు నా అనుభవం మీకు ఎవ్వరికీ లేదు అని చెప్పి చెప్పి ప్రధానంగా మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఎన్నికలప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి వాగ్దానాలు ఇచ్చి ఐదు బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టి ఆ ఐదు బడ్జెట్లలో కూడా ఎక్కడ కూడా రాష్ట్ర ప్రజల మనోభావాలను కానీ ఇచ్చినటువంటి హామీలను కానీ గుర్తించకుండా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు మోసం చేసినటువంటి అటువంటి వయస్సా లేదు అనుకుంటే చెప్పినటువంటి వాగ్దానాల్లో తొంభై శాతం నెరవేర్చాలన్నటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనస్స అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పి చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకు మీ వయస్సు మీ అనుభవం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేయడానికి ఉపయోగపడింది తప్ప ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా రాష్ట్ర ప్రజల అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని గురించి ఆలోచన చేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు అధ్యక్ష ఈరోజు మేము మాట్లాడేటువంటి ఏ మాట అన్నా సరే ముఖస్థుతికో మరొకటి మాట్లాడటంలేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే అదే వస్తున్నా ముఖస్థుతి అంటే వెన్నుపోటు కన్నా ప్రమాదకరమైనటువంటిది అధ్యక్ష ముఖస్థుతి ఎంత ప్రమాదకరం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీ రామారావుకు పొడిచినటువంటి వెన్నుపోటు కన్నా ప్రమాదమైనటువంటిది భావిస్తాం కాబట్టి ఎక్కడా కూడా ముఖస్థుతి మాటలు మాట్లాడకుండా వాస్తవాలు యథార్థాలు మాట్లాడాలనేటువంటి ఆలోచన అధ్యక్ష ఈరోజు ప్రజల సమస్యలు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ప్రజల గురించి ఆలోచన చేసేటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి వాడు కాబట్టి ఈరోజు మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఒక మనసు ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ని ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టాడు అధ్యక్ష ఈరోజు బడ్జెట్ చూస్తే నవరత్నాలు కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్లో కేటాయింపులు కానీ ఆ రోజు జనాన్ని చూసి జనాల సమస్యలు చూసి ఈరోజు బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించడం జరిగింది తప్ప ఈరోజు ఆ రోజు ఖాళీ ఖజానా ఉందా లేకపోతే ఖజానాలో డబ్బులు ఉన్నాయా వనరులు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేటువంటి ఆలోచన చేయకుండా వనరులు లేకపోయినా సరే ఈరోజు దాదాపు మూడు లక్షల యాభై వేల కోట్ల అప్పు ఉన్నా సరే ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి చెప్పి ఈరోజు ఎన్ని కుటుంబాలకు ఎంత మేలు చేయగలం అనేటువంటి ఆలోచన చేసి ఈ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈరోజు రెండు మాసాలు కూడా పూర్తి కాలేదు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించి ఓ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే ఈరోజు రెండు మాసాలు కూడా నిండనటువంటి ఈ పరిపాలన ఈరోజు పరిగెడుతుంటే నిజంగా రాష్ట్ర ప్రజలు ఆశ్చర్యానికి లోనవుతున్నారు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలు మేము తీసుకున్నటువంటి సరైనటువంటి నిర్ణయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చేయడం అని చెప్పి చెప్పని ఈరోజు ఆలోచన చేసేటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి ఏదో విమర్శించాలనో చెప్పాలనో కాదు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రజల అటువంటి తీర్పిచ్చిన తర్వాత మేము అనుకున్నాం అధ్యక్ష అసెంబ్లీలోకి వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పశ్చాత్త పడతాడేమో ప్రజలు ఎటువంటి తీర్పిచ్చినాడు అని చెప్పి చెప్తే ఏమాత్రం పశ్చాత్తాపం లేకుండా ఎదురు దాడి చేసి ఏదో ఒక విధంగా తనది పై చేయి అనిపించుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన తప్ప ప్రతిదీ విమర్శించడం తప్ప ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి వాటిల్లో ఎవరైతే గతంలో పాపం చేశారో వాళ్ళని రక్షించేటువంటి పని ఈరోజు పీపీఐలకు సంబంధించి ఒక్కసారి ఈ అసెంబ్లీలో చూస్తే కంగుతున్నాం మేము దోచుకున్నారని తెలుసు కానీ ఇన్ని లక్షల కోట్లు దోచుకున్నారా ప్రజల సొత్తు అనేటువంటి ఆశ్చర్యం కలిగించేటువంటి విధంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు దోపిడీ కార్యక్రమం అదేవిధంగా పోలవరానికి సంబంధించి ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలకు సంబంధించి జన్మభూమి కమిటీలకు సంబంధించి ఆ రోజు జలయజ్ఞానికి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి శ్వేతపత్రాన్ని సమర్పించి ఈరోజు ప్రజల డబ్బు ఖర్చు పెట్టి విదేశీ పర్యటనలు చేశారు విదేశీ పర్యటన చేస్తే ఈరోజు ఆ పెద్ద మనిషి అంటాడు మొన్న 
ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని చెప్పి చెప్పిన మీరే చెప్పారని మాట్లాడుతున్నాడు మీ విదేశీ పర్యటన వల్ల జరిగినటువంటి ఒప్ ఏదన్నా ఉంది అంటే ఓ సామెట్ గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష చెవిటి పెద్దమ్మని చేంతాడు ఎక్కడ అంటే మా ఆయన పుట్టిలు బెదవాడు అన్నట్టుగా మిమ్మల్ని అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు మీరు సమాధానం చెప్పుకోలేక రకరకాలైనటువంటి సమాధానాలు చెప్పేటువంటి పరిస్థితి భూ కుంభకోణాలు రాజధానికి సంబంధించి రకరకాలైనటువంటి ప్రకటనలు కాల్మనీ లాంటి కేసులు ప్రజల సంక్షేమాన్ని గురించి తీయకుండా అప్పులు వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కుటుంబరావు గారే చెప్తున్నారు ఎఫ్ఆర్బిఎం రకాల ప్రకారం మేము అప్పు చేసామని చెప్తున్నారు తప్ప అప్పు చేయడం తప్పు అనేటువంటి మాట చెప్పలేకపోతున్నారు అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఏదన్నా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరిగిందా అంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ శూన్యం ఈరోజు అన్ని టెంపరీ టెంపరీ పట్టుసీమ టెంపరీ క్యాపిటల్ కేంద్రానికి సంబంధించి రెండు వేల కోట్లు ఇస్తే దానికి సంబంధించి మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి లేదు అయితే పాపం ఒక సందర్భంలో చెప్పారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా అనుకున్నటువంటి అన్ని పనులు చేయలేకపోయాడు కానీ ఏదో యాభై శాతం మేనిఫెస్టోలో పెట్టాడు ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను ఒక్కడనే చెప్పినటువంటి ప్రతి పని కాకుండా చెప్పినటువంటివి కూడా చేశాను అని చెప్పి చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష మాకు తెలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినవి ఏది చేయలేదు కానీ బడ్జెట్లు ఎక్కడ నిధులు కేటాయించలేదు కానీ ఐదు బడ్జెట్లలో కూడా ఎవరైనా ఒక మంచి పని చేస్తే చేశారని చెప్పుకోవాలి అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక కార్యక్రమం పెట్టాడు చంద్రన్న సంక్రాంతి కానుక చంద్రన్న రంజాన్ తోఫా చంద్రన్న క్రిస్మస్ కానుక ఆ చంద్రన్న బిల్లం చెనగపిండే ఏం పనికి రాలేదు కానీ ప్రజలకు అందరు గలీజ్గా ఉందని బయట పారేసినారు అయితే పాపం ఒకటి మాత్రం పనికి వచ్చింది అధ్యక్ష పాపం రైతులు ఆడంగళ్ళు పాస్బుక్లు వన్ బీలు పెట్టుకొని బ్యాంకుల చుట్టూ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడానికి పాపం పేదవాడు నాకు పెన్షన్ ఇప్పించమని జన్మభూమి కమిటీల దగ్గరికి ఆయనకు సంబంధించినటువంటి రేషన్ కార్డు ఆధార్ కార్డులు ఎత్తుకొని తిరగడానికి దరఖాస్తు ఫార్మ్ ఎత్తుకొని అయ్యా మాకు రేషన్ కార్డులు ఇవ్వమని తిరగడానికి ఆ కాగితాలు ఏవి కూడా కింద పడి మాచిపోకుండా చెమటకి తడిచిపోకుండా సంవత్సరానికి ఒక కొత్త సంచి ఒకటి ఇచ్చి మీరు తిరుగుతూ ఉండండి ఈ సంచి అని చెప్పి ఆ సంచి ఉపయోగపడింది తప్ప చంద్రన్న సంక్రాంతి కానుక తప్ప అర్జీలు మూయడానికి మరొక ఉపయోగపడినటువంటి పరిస్థితి సందర్భం లేదు కాబట్టి ఈరోజు పాప ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన చెప్పాడు మేనిఫెస్టోకి సంబంధించి పైన రంగులు చూడండి అని చెప్పి చెప్పి అంటే మేనిఫెస్టోకి సంబంధించి లోపల మీరు ఏమి తప్పు పడ్డానికి వీలు లేదు కాబట్టి తప్పు పట్టే పరిస్థితుల్లో లేరు కాబట్టి మేనిఫెస్టో పైన ఉన్నటువంటి రంగుల గురించి మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి అంటే లోపల ఉన్నటువంటి బడ్జెట్కి సంబంధించి నిధులకు సంబంధించి కేటాయింపులకు సంబంధించి మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి లేదు అని చెప్పి చెప్పి సరే పాపం ప్రతిదానికి ఒక ట్విట్టర్ రాజా ఉన్నాడు ఏది వచ్చినా సరే ఆ ట్విట్టర్లో పెట్టుకొని దానికి సంబంధించి ఏదో చేయించడానికి ఈరోజు రాష్ట్రానికి సంబంధించి రకరకాలైనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే వాటి గురించి పట్టించుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు పాపం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రం అసెంబ్లీకి రాలేదు కానీ బిజీగా ఎవరన్నా పరామర్శలకు వస్తే వాళ్ళకి మాత్రం చెప్తున్నారంటే మీరు ఒంటరికి రాకూడదు ఒక యాభై మంది మహిళలను తీసుకురావాలని ఆ మహిళలు వచ్చి అయ్యాను వెట్ట ఓడిపోయావో మాకు తెలియదు అని చెప్పి చెప్పి మాట్లాడితే అది పేపర్లో వస్తుంది పాప అయ్యాను వెట్ట ఓడిపోయావో అని చెప్పి చెప్పి కూర్చున్నటువంటి శాసనసభ్యులకు తెలియటం లేదు పాప అక్కడ కూర్చున్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకుడికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలియటం లేదు పాప వీడు పిలిపించే వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు ఎక్కడ ఓడిపోయారండి ప్రజలు ఒక్కరే గమనించారు కాబట్టే ఇటువంటి వ్యక్తి మనకు తగడు అని చెప్పి చెప్పి పంపించేసినటువంటి పరిస్థితి మీరు చేసినటువంటి నిర్వాహకం ఏదన్నా ఉంది అంటే నీరు చెట్టు నీరు లేదు చెట్టు లేదు దాదాపుగా దోచుకు తిన్నటువంటి పరిస్థితి పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం నీరు చెట్టు పేరుతో అప్పణంగా కాజేసినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు అదేవిధంగా రైతు రథం రైతు రథానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాల ప్రకారం ఒక్కొక్క రైతు రథానికి లక్ష మూడు వేల రూపాయల తేడా వస్తుంది అధ్యక్ష అంటే నాలుగు లక్షల అరవై వేలకు రైతు రథం వస్తే ఐదు లక్షల అరవై నాలుగు వేల కంట కట్టారు దానికి సంబంధించి సాక్ష్యాధారాలతో సహా ఈరోజు ఇచ్చాం ఈ లక్ష మూడు వేల రూపాయలు రైతు పేరు చెప్పి ఎవరి జోబిలోకి వెళ్ళే అనేటువంటిది మీరు ఒకసారి ఉన్నటువంటిది ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఏదైనా సరే అన్ని విధాలు దోపిడీ చేశారు ఇబ్బంది లేదు కానీ రైతుల పేరు చెప్పి రైతుల పేరుతో దోపిడీ చేసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏదన్నా ఉంది అంటే అది గతంలో పనిచేసినటువంటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అని చెప్పి చెప్పి చెప్పక తప్పదు అని చెప్పి చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు మహిళలకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో బేషరత్తుగా నేను రుణమాఫీ చేస్తానని అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరు చెప్పారు మీకు మీరు ఏమన్నా కలకన్నారు ఏమని చెప్పి చెప్పి పసుపు కుంకం కింద ఒకసారి పదివేలు పసుపు కుంకం కింద మరొకసారి మూడు విడతలుగా పదివేలు దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఆంధ్ర రాష్
చరిత్రలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పసుపు కుంకాన్ని కూడా విడతల వారీగా ఆడపడుచులకు పంచొస్తామని చెప్పి చెప్పి రుజువు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వ్యక్తి అదేవిధంగా ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ అధ్యక్ష ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ మీరు ఎస్సీల గురించి ఎస్టీల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ విషయంలో ఏ రోజైనా గత ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నిధులు కేటాయించి ఆ నిధులు పూర్తి స్థాయిలో ఖర్చు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉందా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి దాన్ని బట్టే ఆ ప్రభుత్వానికి ఎస్సీ ఎస్టీల పట్ల ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉంది అనేటువంటిది అర్థమైపోతుంది ఈరోజు ఎస్సీ సప్లానికి సంబంధించి పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు ఎస్టీలకు సంబంధించి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించడం జరిగింది అదేవిధంగా బీసీల సంక్షేమానికి సంబంధించి పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు కేటాయించడం జరిగింది అన్ని బీసీలకు సంబంధించి ఉప సామాజిక వర్గాలకి నూట ముప్పై తొమ్మిది ప్రత్యేక కార్పొరేషన్లు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది అయితే బీసీలకు సంబంధించి ఎస్సీలకు సంబంధించి ఎస్టీలకు సంబంధించి గత ప్రభుత్వం ఏం పనిచేసిందంటే వాళ్ళు ఏదన్నా సమస్యలపై అడిగితే తోలు తీస్తా తోకలు కత్తిరిస్తా అధ్యక్ష ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలి అధ్యక్ష ఈరోజు పాపం ఇన్నో వాళ్ళు ఇచ్చారు దళితులకు సంబంధించి ఎస్సీలకు సంబంధించి ఇన్నో వాళ్ళు ఇస్తే నెల్లూరు జిల్లాలో ఒకసారి ఆ ఇన్నో వాళ్ళని తీసుకెళ్లారండి అని చెప్పి చెప్పి నేను జిల్లా కార్యాలయంలో ఉంటే నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పారు ఎందుకు ఇన్నో వాళ్ళు తీసుకువెళ్లారు అని అడిగితే అధికారులు ఒక మాట చెప్పారు అధ్యక్ష మేము ఇచ్చేటప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్టిక్కర్ వేసి ఇచ్చామండి ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్టిక్కర్ తీసేశారు కాబట్టి మేము మొత్తం బళ్ళు తీసుకొచ్చి వెనక్కి పెట్టామన్నారు అక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అయ్యా ఆయన ఇచ్చినటువంటి దానితో పాటు మేము బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి రుణం తెచ్చుకున్నాము అవి బస్ స్టాపుల దగ్గర టాక్సీ దగ్గర పెడితే చంద్రబాబు నాయుడు స్టిక్కర్ చూసి ఎవరు ఎక్కటం లేదు ఆ బళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నాయి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్టిక్కర్ చూస్తే ఐదు వేసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి మీరు స్టిక్కర్ తీసేశారు కాబట్టి అక్కడ పెట్టమంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు స్టిక్కర్ పెడితే ఏమో జనాలు ఎక్కకపోతే మేమేమో డబ్బులు కట్టాల్సి వచ్చా నెల తిరిగేటప్పటికి ఆ స్టిక్కర్ తీసేస్తే మీరు మా స్టిక్కర్ తీసేస్తే అని చెప్పి చెప్పి తీసిపోయి సీజ్ చేసి ఆడు పెడుతున్నారని చెప్పి చెప్పి ఎస్సీ ఎస్టీల మీద మీకున్నటువంటి ప్రేమ మీ ప్రియారిటీ అది కాబట్టి అదే అదే కేంద్రం డబ్బులే కేంద్రం డబ్బులు బాబు ఫోటో కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో బాబు ఫోటో వేసుకుంటే అయ్యా ఆ ఫోటో చూసి ఎవరు ఎక్కడం లేదు మా వ్యాన్ మేము ఎక్కడానికి వెనక్కి వెళ్తున్నాము అని అంటే దానికి సంబంధించి మీరు ఎక్కించుకుంటే ఎక్కించుకుంటే లేకపోతే లేకపోండి మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు ఫోటో లేకపోతే మేము ఆయన తీసిపోయి సీజ్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పి చేసినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు అదేవిధంగా మైనారిటీల సంక్షేమానికి సంబంధించి ఇమాములకు పదివేల రూపాయలు ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన కానీ మౌజులకు సంబంధించి ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వనటువంటి ఆలోచన కానీ చర్చలో పనిచేస్తున్నటువంటి పాస్టర్లకు ఐదు వేలు ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు సంబంధించి అధ్యక్ష యాభై శాతం రిజర్వేషన్లు ఈరోజు సాధారణంగా బీఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఒక మామూలుగా రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి అండగారిన వర్గాలకు సంబంధించి రిజర్వేషన్ కల్పించాడు అయితే వాటికి అన్నిటికీ భిన్నంగా అందుకే చెప్పా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సోషల్ రిఫార్మర్ ఈరోజు అని చెప్పి చెప్పి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి యాభై శాతం ఈరోజు పదవులతో పాటు పనుల్లో కూడా రిజర్వేషన్ కల్పించాలనేటువంటి ఆలోచనతో బిల్లు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అని చెప్పి చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను కాపులకు సంబంధించిన సంక్షేమం అన్నారు రకరకాలైనటువంటి మాటలు చెప్పారు వాళ్లకు సంబంధించి ఈ రోజు కూడా ఏదో ఒక విధంగా దాన్ని వక్రీకరించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఏ విధంగా లబ్ధి చేకూరాలనేటువంటి ఆలోచనతో మీరు స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ఏ విధంగా చిచ్చు పెట్టి లబ్ధి పొందాలనేటువంటి ఆలోచన చేయడం తప్ప ఏ రోజైనా కాపు సంక్షేమానికి చెప్పి మీరు చెప్పినటువంటి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు మొదట ఈ బడ్జెట్ లో కేటాయించారా ఎన్నికలు నాటి గుర్తుకొచ్చాయి కాబట్టి ఎన్నికల దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు గుర్తుపెట్టారు అందుకనే ఈ రోజు కాపు సంక్షేమానికి సంబంధించి రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది అధ్యక్ష మహానేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు బ్రాహ్మణుకు సంబంధించి బ్రాహ్మణ సంక్షేమం కోసం దోపదీ ప్రయోజనానికి సంబంధించి ఇచ్చారు పాపం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఏమన్నారంటే బ్రాహ్మణుల సంక్షేమాన్ని గురించి ఆలోచన చేయలే దోపదీ ప్రయోజనాన్ని గురించి ఆలోచన చేయలే బ్రాహ్మణులు ఏదన్నా మాట్లాడితే మాత్రం బొక్కల వేసిన నాలుగు తగిలిస్తే వాస్తవాలు తెలుస్తాయని చెప్పి చెప్పి బ్రాహ్మణుల మనోభావాలను కించపరిచేటువంటి విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నోటుకుండా వచ్చేటువంటి మాటలు నీటి మీద రాతలు లాంటివి అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి మాటలు స్థిరల మీద చెక్కినటువంటి శాసనాల్లాగా రోజు నిలబడిపోయాయని చెప్పి చెప్పి సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను అందుకే మీరు కోతలు పెట్టారు కాబట్టి జాగా జనాలకి ఈరోజు మీకు వాతలు పెట్టినటువంటి
రెండు ఎకరాల భూమి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రెండు ఎకరాల భూమి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించగలడనేటువంటిది రుజువు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాబట్టి పాపం ఎందుకో ఆయన ఆయన ఎందుకో దీని గురించి పట్టించుకోవటం లేదు వాళ్ళ గురించి పాపం రెండు ఎకరాలతో రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు చేసేటువంటి వ్యక్తి ఎందుకో దాని గురించి దానికి సంబంధించినటువంటి సూచన సలహాలు ఇవ్వడానికి వెనకాడుతున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వం అవినీతికి పులు స్టాప్ పెట్టాలనేటువంటి ఆలోచన చేసింది ఏ రోజు లేనటువంటి విధంగా దేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా టెండర్ల ప్రక్రియకు సంబంధించి అవినీతికి తావు లేకుండా న్యాయ పరిశీలన చేసిన తర్వాత ఆ టెండర్లను తీసుకొచ్చి ప్రవేశపెట్టి దాని మీద బిడ్డింగ్ పెట్టాలనేటువంటి ఆలోచన చేసింది హైకోర్టు న్యాయమూర్తి టెండర్లు పరిశీలించి పదిహేను రోజుల లోపల టెండర్ పరిశీలన పూర్తి చేయించి ఆ తర్వాత బిడ్డింగ్ పెట్టాలనేటువంటి నిర్మాణ ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టినటువంటి వ్యక్తి భారతదేశ చరిత్రలోనే మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను